ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡിജി സ്കൂൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാച്ചോസ് പിന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേരി പാർക്കർ ഫോളിട്ട് പറയുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുക വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കുക ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക ആ ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മേരി പാർക്കർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് ക്യാരക്ടറിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് രണ്ടാമതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർവാസീവ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ നാലാമതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അഞ്ചാമതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ആറാമതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയനാമിക് ആൻഡ് ഏഴാമതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ക്യാരക്ടറിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോളുകളാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ഗോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പറയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർവാസീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലോബലി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലായിടത്തും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർവാസീവാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഓരോ ആംഗിളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യലി എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പീപ്പിളിനെ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന് പീപ്പിൾസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആംഗിളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും
തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറിനെയും ബിൽഡിങ്ങിനെയൊക്കെ തൊടുന്ന പോലെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടുത്തെ മാനേജിങ് കപ്പാസിറ്റി നല്ലതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ അത് കാണാനൊന്നും വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേരി പാർക്കറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോണം ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർവാസീവാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മൂന്നാമത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സർവൈവൽ ആണ് രണ്ടാമത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് ഗ്രോത്ത് ആണ് സർവൈവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം വെക്കുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സർവൈവൽ കൂടിയാണ് നിലനിൽപ്പും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകണം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എപ്പോഴും റവന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷന് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സർവൈവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവൈവൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റിസ്ക് എലമെൻ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം എപ്പോഴും എത്രത്തോളം ബിസിനസ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ റിസ്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ലഭ്യമാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പിന്നെ പറയാണ് ഗ്രോത്ത് നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷന് ഇന്നുണ്ടായ പോലെ തന്നെ നാളെയും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷന് കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ആയി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതുമാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്താക്കണം ഫുൾഫില് ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വർക്കേഴ്സൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്കറിയാം പീപ്പിൾസ് ഒരിക്കലും സെയിം സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി